¿Qué sucede cuando asesinas al brutal hijo de un narcotraficante? Los capos mexicanos de la droga a menudo descansan en lugares mucho más lujosos que las casas de la mayoría de la gente. Uno de los mausoleos más extravagantes es en un gran cementerio llamado Jardines de Humaya, en el estado de Sinaloa. Alberga los restos de uno de los capos de la droga más infames, violentos y vengativos de México, Manuel Fidel Torres Félix. Este edificio cuesta unos 340 mil dólares y está decorado con columnas de estilo grecorromano, encabezado por un sistema de alarma, aire acondicionado las 24 horas y una cocina totalmente equipada. ¿Cómo alguien se eleva a tanta infamia y riqueza? Bienvenidos a un nuevo video. Esta es la historia del ascenso de Manuel Fidel Torres Félix para convertirse en una de las famosas leyendas de los cárteles mexicanos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. ¿Cómo un hombre sencillo de un pequeño pueblo puede convertirse en uno de los sicarios más temidos y mortales en el mundo subterráneo del narcotráfico? ¿Qué le sucedió para causar el completo y absoluto desmoronamiento de su cordura? ¿Y cómo se encontró en su eventual desaparición? Iremos paso a paso. Manuel Fidel Torres Félix nació el 28 de febrero de 1958 en el pueblo de Llanos de Refugio, en Cozala, Sinaloa. Era también conocido como el M1 y el Ondeado. Fue un presunto narcotraficante mexicano y líder de alto rango de una célula dentro del cártel de Sinaloa. Criado en un pequeño pueblo en el estado de Sinaloa, Torres Félix comenzó a trabajar para el cártel de Sinaloa en la década de 1990 y luego ascendió a la cúspide del cártel después de que su hermano Javier Torres Félix fuera arrestado en 2004. Luego empezó a trabajar con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el ex hombre más buscado de México, y supervisaba los cargamentos de narcotráfico que llegaban desde Sudamérica a México, bajo la tutela de Ismael Zambada García. Cuando su hijo fue asesinado por pandilleros rivales del cártel Beltrán Leiva en 2008, Torres Félix perdió la cabeza y se lanzó en una ola de asesinatos, torturando a los perpetradores en su casa en Culiacán. Esto le valió el apodo del ondeado, el loco, por su inestabilidad emocional y personalidad explosiva. Torres Félix fue baleado y muerto en un enfrentamiento con el ejército mexicano el 13 de octubre del 2012. Familia de narcos y sicarios Manuel es hermano de Javier Torres Félix, alias el JT, estrecho colaborador y líder de un grupo de sicarios encabezados por Ismael Zambada, un capo de la droga del cártel de Sinaloa. Javier fue arrestado en 2004 y extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2006. El hijo de Javier es Misael Torres Urrea, el M2. Raúl Mesa Untiveros, el M6, era cuñado de Manuel. Fue asesinado a balazos en marzo de 2007. Sus hijos fueron César Raúl Mesa Torres, el Mini 6, y Arturo Mesa Torres, y su hermano fue Faustino Mesa Untiveros, asesinado el 8 de enero del 2009. El 18 de abril del 2008, Atanasio Torres Acosta, hijo de Manuel, de 20 años, fue asesinado a tiros en Culiacán, Sinaloa. Su hija Alondra, de 4 años, resultó herida en el ataque y posteriormente perdió el antebrazo. Al día siguiente, Manuel respondió matando a dos pistoleros supuestamente responsables de matar a su hijo. Joel Torres Jiménez, hijo de Javier y sobrino de Manuel, fue baleado en Culiacán junto a otras tres personas el 28 de febrero del 2010. Joel Torres sigue vivo hoy, aunque fue atacado en tres ocasiones y sobrevive. Su sobrino e hijo de Raúl Mesa Untiveros era Raúl Mesa Torres, el mini 6, quien fue asesinado en Zapopan, Jalisco, el 25 de abril del 2010, tras un tiroteo con la policía. Arturo Salazar Aispuro, alias El Turi y sobrino de Manuel, fue asesinado junto a otros cuatro sicarios el 24 de enero de 2011 en Mexicali. El yerno de Manuel, Honorio Félix Gutiérrez, fue emboscado y asesinado por un grupo de sicarios en Culiacán el 18 de marzo de 2011. Estaba casado con Yacira Torres, la hija de Manuel, y la pareja tenía un hijo. Su sobrino Francisco Torres, alias El 50, fue asesinado en un tiroteo con el ejército mexicano en Culiacán el 3 de julio de 2013. Francisco era un operador principal del cártel de Sinaloa en esa ciudad responsable de llevar a cabo varios actos violentos y supervisar el comercio minorista de ventas de droga. Carrera como criminal 
había trabajado para el cártel de Sinaloa desde 1990, pero ascendió en un alto cargo tras la captura de su hermano Javier Torres Félix en 2004. Junto con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, Torres Félix supervisó los cargamentos de droga que llegaban de América del Sur a los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca. En septiembre de 2008, bajo la operación Sinaloa, el ejército mexicano localizó una casa de seguridad propiedad de Torres Félix, donde confiscaron varias armas de fuego, estupefacientes, equipos de radiocomunicaciones y un vehículo blindado. Los militares mexicanos también encontraron una foto de Torres Félix acompañado de misa el Torres Urrea, apodado el M2, su sobrino e hijo de Javier Torres Félix. Torres Félix fue incluido en la lista de narcotraficantes más buscados bajo la ley de designación de cabecillas extranjeras del narcotráfico, esto por el gobierno de los Estados Unidos, el 1 de junio de 2011, junto con Gonzalo Insunza Insunza, también conocido como el Macho Prieto, otro lugar teniente de alto rango del cártel de Sinaloa. La PGR ofrece hasta 3 millones de pesos mexicanos por información que conduzca a su detención. Según los informes, Manuel vivía en las colinas y valles de Sinaloa y rara vez fue frecuentaba las zonas urbanas. A menudo pasaba dos o tres días sin dormir, siempre alerta. Muerte de su hijo según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Torres Félix atrajo la atención pública el 18 de abril de 2008, cuando miembros rivales del cártel Beltrán Leiva asesinaron a su hijo Atanasio Torres Acosta en una emboscada, hiriendo a su hija Londra de 4 años de edad y a su hermana y suegra, Sandra Rivas Heredia de 24 años. En la escena del crimen, los pistoleros dejaron un mensaje escrito a nombre de Arturo Beltrán Leiva, a nombre de tu amigo y sus sobrinos Los Zetas, para que lo entiendas, Manuel Torres. Con la muerte de su hijo, Torres Félix había enloquecido y se vengó de los perpetradores torturándolos en su casa. Según informes policiales, la muerte de Atanasio marcó el inicio de la guerra de cárteles en el estado de Sinaloa. Torres Félix se convirtió en uno de los narcotraficantes más peligrosos de Sinaloa. Cientos de muertes se atribuyeron a los comandos dirigidos por Torres Félix, quien se ganó el seudónimo del ondeado o el loco, por su inestabilidad emocional que comenzó tras la muerte de Atanasio. Muerte y funeral Torres Félix fue asesinado en un tiroteo en la comunidad de Oso Viejo en Culiacán, Sinaloa, la madrugada del 13 de octubre de 2012. Su cuerpo fue enviado al centro forense y fue custodiado por militares para evitar que sus secuaces lo arrebataran. Después del tiroteo, los militares confiscaron varios alijos de armas, municiones y otros materiales. Antes de su muerte, Torres Félix fue una figura clave y un importante narcotraficante para Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera. El hombre más buscado de México Tras su muerte, el cadáver de Torres Félix fue enviado a la funeraria San Martín en Culiacán, donde familiares y amigos lo visitaron para presentar sus respetos. Afuera del salón, el ejército mexicano resguardó el área y estableció retenes en las calles aledañas. Torres Félix fue luego sepultado en Jardines de Lumaya, un cementerio a las afueras de la ciudad de Culiacán, donde también reposan los restos de su hijo Atanasio consecuencias de su muerte y análisis de repercusiones. Las Fuerzas Armadas de México incrementaron su presencia en el estado de Sinaloa para evitar represalias violentas del crimen organizado por la muerte de Torres Félix. Se creó una página de Facebook pocas horas después de su muerte, que incluye fotos personales. A partir de noviembre de 2012, la página tiene casi 40.000 seguidores. En la mañana del 16 de octubre de 2012, tres días después de la muerte de Torres Félix, al menos tres narcomantas aparecieron por toda la ciudad de Culiacán denunciando a Ismael el Zambada García de traicionar y tender a Torres Félix a ser asesinado por el ejército mexicano. Según el ejército mexicano, la muerte de Torres Félix asestó un duro golpe a la estructura interna del cártel de Sinaloa, porque era la mano derecha de Zambada García y una figura administrativa importante en la organización. Inside Crime, por otro lado, cree que no está claro exactamente cuánto impacto tendrá la ausencia de Torres Félix en el cártel, dado al inmenso tamaño e influencia de la organización. La agencia alega que Torres Félix no afectará la logística general del narcotráfico del cártel de Sinaloa. Sin embargo, su muerte puede servir como un recordatorio de que el gobierno mexicano está dispuesto a derribar a los principales líderes del cártel de Sinaloa en su propio territorio. Si es cierto lo que dicen las autoridades sobre la importancia de Torres Félix, probablemente Zambada García esté inquieto por la noticia. Sin embargo, al mismo tiempo, Inside Crime señala que Zambada García pudo haber tendido una trampa a propósito para matar a Torres Félix. 
Después de su muerte, el gobierno mexicano afirmó que había asestado un golpe duro al cártel de Sinaloa, aunque debido a la naturaleza no jerárquica del cártel, los afectados de su muerte fueron difíciles de medir, lo que sí demostró que el gobierno está dispuesto a perseguir a los miembros del cártel, lo que puede haber infundido miedo a algunos de ellos, y los días posteriores a su muerte, comenzaron a aparecer banderas y letreros conocidos como narcanatos o pancartas de narco alrededor de la ciudad de Culiacán culpando al mismo Mayo y afirmando que había establecido su propio teniente para ser asesinado. Manuel Torres Félix es tan famoso y de hecho honrado y respetado, tal vez por su implacabilidad en vengar la muerte de su hijo que es el tema de muchas canciones de narcocorridos que cuentan las historias de varias drogas, los traficantes y sus hazañas, y estas canciones controvertidas de narco a menudo se elevan a su estado casi heroico como figuras similares a Robin Hood que se oponen al gobierno. Un narcocorrido del subgénero Movimiento Alterado, interpretado por las agrupaciones musicales el Commander, los buitres de Culiacán, los buchones de Culiacán, Rogelio Martínez el RM, los nuevos elegantes, Noel Torres, Eric Estrada, Oscar García y los dos primos, y titulados sanguinarios del M1 en YouTube, exalta a Torres Félix por dejar cuerpos decapitados y mutilados en la cajuela de los autos como mensaje a sus rivales. La letra de la canción dedicada a Torres Félix comienza así, con un AK-47 y una bazooka en la cabeza, cortando las cabezas que se cruzan en nuestro camino. Camino. Somos sanguinarios y locos, nos encanta matar, balas disparadas y extorsiones realizadas como los mejores de nosotros, siempre en un convoy de carros blindados, vistiendo chalecos antibalas y listos para ejecutar personas. El álbum vendió 100.000 copias y tuvo más de 12 millones de visitas en YouTube en marzo de 2012. Según se informa, la hija de Torres Félix envió un mensaje de Facebook a uno de los miembros de la banda agradeciéndole en nombre del capo de la droga diciendo, a Manuel Torres Félix le gustó la canción. El Mayo todavía tiene una alta posición dentro del cártel de Sinaloa, aunque su salud supuestamente está empeorando. Es indiscutible que el violento reinado del terror de Manuel Torres Félix es uno de los capítulos más famosos de la historia del cártel.